നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം യൂണിറ്റി സ്ട്രെങ്ത്സ് പൊതുവെ നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രവർബാണ് അത് നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ഒന്നടങ്കം ഒരേ കൊടുക്കയിൽ അണിനിരത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാത്തലിക് പെന്തകോസ് വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ള എക്യൂമിനിക്കൽ സഭകളെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷമായി കേരളത്തെ സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസാണ് അത് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് പി തോമസ് സാറാണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് പി തോമസ് സാറിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാറിൻ്റെ പേര് പ്രകാശ് സാറിൻ്റെ പേര് കുറേ കാലം മുമ്പ് മർത്തോമ സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ വളരെ വ്യാപകമായി പരക്കെ കേൾക്കാമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കെ സി സി അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉണർവ് വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഭകളുടെ ഐക്യത്തിനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സെക്കുലർ മേഖലകളിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നു പ്രധാനമായും കെ സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കെ സി സിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ട് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് എത്ര സഭകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് കേരള റീജിയണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെ ആ രീതിയിൽ പോവുകയും നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കേരള ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിൽ എന്ന പേരിലേക്ക് ഇത് മാറി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നായപ്പോൾ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് കാരണം സംഘടനകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചർച്ചസിനാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം എൺപത് വർഷത്തിലധികമായി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം പതിനാല് അംഗസഭകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ വൈ എം സി എ വൈ ഡബ്ല്യു സി എ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ഇത്രയും കെ സി സിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ചർച്ചസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പറയോ കേരളത്തിലെ കാതലിക് ചർച്ചസ് പെന്തകോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ് ഇതൊഴികെയുള്ള ചർച്ചസ് എല്ലാം തന്നെ സാൽവേഷൻ ആർമി ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് മാർത്തോമ യാക്കോബ സാൽവേഷൻ ആർമി സി എസ് ഐ സി എസ് ഐയുടെ എല്ലാ ഡയസസുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സി എസ് ഐ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ലൂതറൻ ചർച്ച് ബൈബിൾ ഫെയ്ത്ത് മിഷൻ അങ്ങനെ പതിനാല് ചർച്ചസ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ കേട്ടതോളം ഈ ചർച്ചസ് പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ആയിരിക്കത്തില്ല മർത്തോമ സഭയുടെ മർത്തോമയുടെ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കത്തില്ല സി എസ് ഐയുടെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കോർത്തിണക്കി ഒരു ഒറ്റ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് സഭകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ തന്നെ സഭകൾ തമ്മിൽ ആശയപരമായിട്ട് ചിന്താധാരകളിൽ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആചാരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുള്ള സഭകളുണ്ട് കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് കെ സി സിയുടെ അംഗസഭകൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകണമെന്നുള്ള കർത്തൃ പ്രാർത്ഥന അത് നിറവേറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലൊന്നാണ് പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പലതായി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഒന്ന് എന്ന ദർശനത്തിൽ ഒന്നിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നിക്കുമ്പോഴും സഭകളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരികയും പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ഒരു സിംഗിൾ ബോഡിയായിട്ട് കെ സി സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മ അതാണ് കാരണം ഇത് വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴും സിംഗിൾ ബോഡിയായിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കെ സി സിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ സഭകൾ തമ്മിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ
പേഴ്സണലായിട്ട് ഡെലിഗേഷൻ ചർച്ച് ഹെഡ്സിനെ കാണുകയും അവരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ആ രീതിയിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ചിലത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി വരും അന്നേരം നമ്മൾ ആ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് പോലെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പരിഹരിക്കുകയും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കെ സി സിക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ട് സഭകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം മന്ത്രിസഭയുടെയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അറിയാം ഞാൻ പേര് പറയേണ്ട കാര്യം അറിയാം അതിനകത്ത് കെ സി സി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലും ഈ രണ്ട് സഭാധ്യക്ഷന്മാരോടും കെ സി സിയുടേതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അത് ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം തുടരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കെ സി സിയുടെ എൻ സി സി ഡബ്ല്യു സി സി ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി വരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഘടകമാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കേരളത്തിലുള്ള റീജിയണൽ കൗൺസിലാണ് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് എൻ സി സിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീജിയണൽ കൗൺസിലാണ് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് കാരണം കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കെ സി സിയുടെ അംഗസഭകളിലുള്ള അംഗസഭകളുള്ള എല്ലാ അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും കെ സി സിയുടെ കമ്മിറ്റി ഇപ്പം സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സാർ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റമൊന്നുമല്ല കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ആ എൺപത് വർഷത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ വീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ജലത്തിൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു പരിണാമം മാത്രമാണ് ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ചകളും മറ്റും നടത്തി മുറിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ സി സിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പം കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു ബോഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് താഴെ ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അസംബ്ലി തലങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ തലങ്ങളിലെ സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അന്നേരം ആ രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും ശക്തമാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ കെ സി സിയുടെ ബേസ് റെഡിയാകുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് നമുക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്യുമിനിക്കൽ ദർശനം അത് മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ കിടന്ന് പോകേണ്ടതല്ല താഴെ തട്ടിൽ അവിടെ പ്രാദേശിക ഇടവുകൾ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഏക്യുമിനിസം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ ഒന്നും ദർശനമല്ല എം എം തോമസാറിൻ്റെ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള എക്യുമിനിസം അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായ ടാർഗറ്റ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ അംഗസഭകളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ തലങ്ങളിൽ കെ സി സിയുടെ സോണുകൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടാണ് ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷത്തിനിടയിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദളിത് ക്രൈസ്തവ പ്രശ്നം ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ എന്നല്ല കാരണം ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് കെ സി സിയുടെ പഠനങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ആധികാരികമായ പഠനം കെ സി സി ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുപതിൽ എഴുപതിലുമൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തി കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നൈനാ ഗോയ്സാറിൻ്റെ പുസ്തകം അതിറങ്ങുന്നതിന് സഹായകരമായത് കെ സി സിയുടെ ഇടപെടലാണ് അങ്ങനെ ദളിത് ക്രൈസ്തവ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കെ സി സി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ കാലയളവിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് കാരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കേരളത്തിലെ ദളിത് ക്രൈസ്തവ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ദളിത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയുടെ പേരിലാണ് സംവരണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം മാറിയതിൻ്റെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സംവരണം നിഷേധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തുല്യ നീതി
തുടക്കത്തിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ക്യാമ്പിനും തിരിച്ചു വരുന്നത് കാത്തലിക്ക് പെന്തക്കോസ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലെ കെ സി സിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം അതിനകത്തുള്ള സഭകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്നിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താകും കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ സി ബി സി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ തലത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം സി ബി സി ഐ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയും കെ സി സിയും തമ്മിലും കത്തോലിക്ക സഭയും എൻ സി സിയും തമ്മിലും ഡബ്ല്യു സി സിയും തമ്മിലും സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി സിയും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പൊന്തി പൊന്തിഫിക്കൽ കൗൺസിലും അവരൊരുമിച്ചാണ് സഭയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന എല്ലാ വർഷവും ജനുവരിയിൽ നടത്തുന്നത് അന്നേരം അവിടെ ഒരു സഹകരണം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ട് ഇനിയും ചില പൊതു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കെ സി ബി സിയും കെ സി സിയും ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെയും പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകാഞ്ഞത് കാരണം കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സഭയുടേതാണെങ്കിലും അവിടെ കെ സി സിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി അത് പരിഗണിക്കും പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം അതുമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചസ് അപ്പം അത് കെ സി സിയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് കാരണം ഒരു പുതു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യം കൂടിയാണ് കെ സി സിക്ക് പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സമീപനം എന്താണ് കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു യഥാർത്ഥ എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകണമെന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ഒന്നാകുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകാം കാരണം നമ്മൾ അംഗത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം സഭകൾക്കിടയിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടാകാം ഇതെന്തായി തീരുമെന്നു ഇതിനെയെല്ലാം എങ്ങനെ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാകാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്തയാണ് കെ സി സിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സഭാവിഭാഗത്തോടും ഈ പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അവേഷനില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും അവരെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല ഇതൊന്നും തന്നെയില്ല ഏതൊക്കെ കാലയളവിൽ മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം യുക്തമായ തീരുമാനം എടുത്തു പോവുകയാണ് അല്ലാതെ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തണമെന്നോ ആരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നോ കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി എസ് ഐ സഭയിൽ നിന്നുള്ള അഭിവന്ദ്യനായിട്ടുള്ള ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയാണ് നാല് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരാണ് കെ സി സിക്ക് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ളത് അതിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നുള്ള അഭിവന്ദ്യനായിട്ടുള്ള അലക്സിയോസ് മാർ യൗസേബിയോസ് മെത്രാപോലത്തെ തിരുമേനിയുണ്ട് യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്നുള്ള ആൻസിക്കൊച്ചമ്മ ഇതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽ നിന്നുള്ള കമ്മീഷണർ എം സി ജെയിംസ് അയ്യ ഇതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ കെ സി സിയുടെ അംഗ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ വൈ എം സിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ലവി ഫിലിപ്പ് മാത്യു ഇതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലൂതറൻ സഭയിൽ നിന്നുള്ള റവറൻ എൽ ടി പവിത്ര സിംഗ് അച്ഛനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രഷറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരാണ് അത് നിയമിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്താണ് കെ സി സി ഇതുവരെ സംയുക്തമായിട്ട് ഏത് രീതി എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇതുവരെ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കേരള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്മീഷനാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം തന്നെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം പരാതികളുണ്ടെന്നുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിന് സർക്കാരിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ബി കോശി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നംഗ കമ്മീഷനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ കമ്മീഷൻ ഫോം
നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തു കമ്മീഷനെ വെച്ചു എന്നിട്ടും ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല പാലോളി കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടായി ഇത് ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് പോലും വരാതിരുന്നപ്പോൾ ജനുവരി മാസത്തിൽ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ക്രൈസ്തവ അവകാശ സംരക്ഷണ യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നു കെ സി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അങ്ങനെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയില്ല ഗതികേട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ദളിത് ക്രൈസ്തവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകടന പത്രികയിലെ ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് വന്നു വരെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് അത് ചേർത്തത് അതായത് ദളിത് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റെല്ലാ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പോലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കും സർക്കാർ അത് പാലിച്ചില്ല അതോടൊപ്പം പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫണ്ട് ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുണ്ടായില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ദളിത് ക്രൈസ്തവരുടെ ലോണുകൾ എഴുതിത്തള്ളും കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയില്ല സർക്കാർ അറുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഞാനതിൽ സർക്കാരിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോടും കേരളത്തിലെ ദളിത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോടുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യക്കുറവാണ് എന്ന് കെ സി സി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്രയിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് അത് വെച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടവ കെ സി സി ഒരിക്കലും ഈ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശമൊന്നും പറഞ്ഞ് കടും പിടി കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം ഭാരതമെന്ന് പറയുന്ന മഹത്തരമായ നിരവധി ജാതികളും മതങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഈ സംസ്കാരത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശമൊന്നും പറഞ്ഞ് കടും പിടി കൂട്ടാൻ കെ സി സി തയ്യാറല്ല നമുക്ക് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ അത് തരണം എന്നാൽ ഭരണഘടനാ രൂപീകരണ സമിതിയിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതിനാവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകണം അതിനുവേണ്ടി ഫോം ചെയ്ത ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പം അതിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുമ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞനായിരിക്കും കൂടുതൽ കരുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളൊരുത്തനും രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരുത്തനും ഉള്ളപ്പം പതിനെട്ടുകാരന് കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല രണ്ട് വയസ്സുകാരനാണ് കൂടുതൽ കയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടപ്പോൾ ആവശ്യമായ പരിഗണന പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല വിവിധ പദ്ധതികളിൽ നിയമനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവഗണന ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര നടത്തിയത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സഭകൾ കത്തോലിക്ക സഭ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ വേദികളിൽ വന്നു ഇതിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു തെരുവിലേക്ക് അവരിറങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു ഏതൊക്കെ അവകാശങ്ങളായിരിക്കാം പൊതുവെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളാവാം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിയമത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ടുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും പരിഗണന ലഭിക്കണം ഈ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ അനുദിനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പേർ മരിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് പേരെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുൻപുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ അതിലും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള സത്യം അങ്ങനെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്
പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് യു പി ബീഹാർ മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും അന്ന് ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുന്നോക്കമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നോക്കമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുപോലെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നു അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു നടപടിയാണ് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളാണെങ്കിൽ സച്ചാർ കമ്മീഷനൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപാണ് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തിനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നിയമം തന്നെ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അന്നേരം ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി ലഭിക്കണം അങ്ങനെ കോടതിയെ സമീപിച്ചു കോടതി അതിൽ അനുകൂലമായ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ കാലതാമസം കാണിക്കുന്നതിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നിലവിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ഇത് എടുത്തു തരണം എന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും കെ സി സി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് ലഭിക്കണം അതേസമയം നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഏകദേശം നാൽപ്പതിലധികം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അറുപത് നാൽപ്പത് റേഷ്യോ ആണല്ലോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൂന്ന് ഭാഗം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തൊള്ളായിരം സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് സ്കോളർഷിപ്പ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കണം അത് ലഭിക്കത്തക്ക പോലെ ഒരു ക്രമീകരണം സർക്കാർ തുടങ്ങട്ടെ അന്നേരം ആ രീതിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതൊരു പ്രശ്നം മാത്രം ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കേരളത്തിലാകെ ഇരുപത്തി ആറ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പി എസ് സിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം യു പി എസ് സിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാം ഇതിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് പരിഗണന കുറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിൽ ഈ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് എന്നാൽ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം പോയിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനല്ല മറ്റെല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം അങ്ങനെ ഇരുപത് ശതമാനം പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പിലെ സ്റ്റാഫിനെ എടുത്താൽ അവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം പോയിട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പോലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നില്ല ഇനിയും ഈ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ എടുത്താലും അഞ്ച് ശതമാനം പോലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾമാരെ എടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായി ഈ സമൂഹത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ പിന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും അതോടൊപ്പം കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പാസ്വേഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെതായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിലവ് സർക്കാർ അവഹിക്കുന്നത് നല്ല ട്രെയിനേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ആ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ശരിയാണ് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഈ മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വം ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ന്യായമായി പഠിച്ച പ്രതികരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും പ്രതികരിക്കാറില്ലെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൊതു നന്മ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മിഷണറിമാർ വന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ സൺഡ സ്കൂൾ പ
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രായമായതിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ സത്യം അതല്ല കാരണം കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ പുലർത്താനുള്ള അവന്നേരം ഇവന് ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ സംവരണാനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കോച്ചിങ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവന് ജോലി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവൻ്റെ വിവാഹപ്രായം കൂടും പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പം പത്തും ഇരുപത്തെട്ടും വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ പത്തും മുപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സാകും പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് ഇനിയും കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ വളർത്തും അതിനും സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ല പഠിക്കാൻ ക്രമീകരണമില്ല ഒന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ വളരെയധികം കുറയുന്നതിന് പോലും ഈ നടപടികൾ കാരണമായപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി ചിന്തിക്കുകയും പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇതിനെ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തയ്യാറായി വന്നത് ഇതിന് ഒരു വേറൊരു പരിഹാരമാണ് രീതിയിലാണോ ഈ മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പേരൊക്കെ സംവരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സർക്കാർ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അംഗത്തെ സഭകളും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് സഭയിലെ പല അംഗങ്ങളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിഹാരമായി മാറുമോ മുന്നോക്കക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള സംവരണം അതും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പിന്നോക്ക സംവരണം ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നോക്ക സംവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിമിത്തം കാലാകാലങ്ങളായി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് പിന്നോക്ക സംവരണം ലഭിക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹമോ മുസ്ലിം സമൂഹമോ അങ്ങനെ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനം അവർക്കിടയിലൊക്കെ ജാതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ജാതി ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറല്ല റിയാലിറ്റിയെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങളിലും ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുള്ളിലുണ്ട് എന്നാൽ മുസ്ലിം ആയതിൻ്റെ പേരിലോ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിൻ്റെ പേരിലോ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാകുന്നില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവർ അവരെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നോക്ക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം സമൂഹം പിന്നോക്ക സംവരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും വന്നേക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് സച്ചാർ കമ്മിറ്റി തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ തന്നെ അഞ്ച് വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് വിഭാഗം മാത്രമേ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളൂ ഈ തങ്ങൾ വിഭാഗം അതോടൊപ്പം അറബി വിഭാഗം ഈ മലബാർ വിഭാഗം ഇവരെയൊക്കെ പിന്നോക്കമായി കാണുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മകളായിട്ടുള്ള ഫാത്തിമയുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നത കുലജാതരാണ് അവരെയൊക്കെ പിന്നോക്ക സംവരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയാം ആ സമൂഹത്തോട് തന്നെ കാണിക്കുന്ന അവഹേളന അതുകൊണ്ട് പിന്നോക്ക സംവരണം അവിടെ കൊടുക്കുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അവരിൽ മുക്കുവന്മാരിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ടഡായിട്ട് വന്നവരുണ്ട് ബാർബർമാരിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ടഡായിട്ട് വന്നവരുണ്ട് ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവിടെ സംവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നോക്ക സംവരണത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ മുന്നോക്കമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ളവരെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതു ഭരണം വലതു ഭരണം ഇതാണ് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള രീതി ഇടതുപക്ഷം വന്നാലും വലതുപക്ഷം വന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈകളിലായിരുന്നു ഇതുവരെയും ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ആ വകുപ്പ് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്തോ ഇത് ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ സാറേ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണേ ആര് ഭരിക്കുന്നു ആര് വകുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രി ജലീൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം യാതൊരു നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത ന്യായവും ഇല്ലാത്ത അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അന്നേരം ആ രീതിയിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകുകയും ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും അത് സീരിയസ്
അവർക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പം തൊള്ളായിരം സ്കോളർഷിപ്പാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊള്ളായിരം കൊടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ പറയുന്ന പോലെ അറുപത് നാൽപ്പത് എന്ന് വരത്തക്ക പോലെ അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അവർക്ക് തൊള്ളായിരം കൊടുക്കുമ്പം അറുന്നൂറ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കണം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന് മുൻപാകെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലെ ദളിത് ക്രൈസ്തവർ എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അവർക്കും കൃത്യമായി കിട്ടേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം അവർ വളരെ ദുർബലരാണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കൃത്യമായി തിരിച്ച് അവർക്കും കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും വീതം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആകരുത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റാരെങ്കിലും നിന്നെങ്കിലും കവർന്നെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരിക്കലല്ല അതിനാണ് ഞാൻ ഡേറ്റ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ തച്ചുടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കും ഇവർ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും അനർഹമായി നേടിയിട്ടുള്ളവർ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദം അടിച്ചൊതുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാനപരമായി നടത്തിയ സമരം എന്നാൽ ആ സമരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് രാജ്യദ്രോഹികളെന്നാ മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഫാസിസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരമാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അവകാശ ത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളെ ശബ്ദങ്ങളെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ആണെങ്കിലും മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിലും വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവരെ എന്താ സമാധാന ഭഞ്ചകർ എന്ന് വിളിച്ചൊരു സംസ്കാരമാണത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരും പറയുമെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഈ മഹത്തരമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാം പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നറിയാം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമാധാനമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാവ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ വീക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരിമിതിയിലെത്തി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് നീതിപൂർവമായ വിതരണത്തിലൂടെ പരസ്പര അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ പോകണം അങ്ങനെ ഭാരത സമൂഹത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരമായി നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നീതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷനെ സഭകൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സഭകൾ സമീപിക്കണം ഞാൻ കെ സി സിയുടെ അംഗസഭകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഓൾറെഡി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അംഗസഭകളിൽ പലതും ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന് മുൻപാകെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡേറ്റാ കളക്ഷൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ അവരുടെ ഡേറ്റ കൃത്യമായി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു നല്ല അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മീഷന് മുൻപാകെ പ്രാദേശിക ഇടവുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അവിടെ തന്നെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സഭാതലത്തിലേക്ക് വരികയും അതൊരു ടോട്ടൽ കൺസോളിഡേഷൻ വിധേയമാക്കി ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്മീഷന് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ സഭകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം കമ്മീഷന് മനസ്സിലാകും കമ്മീഷൻ അത് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ സർക്കാരിന് മുൻപാകെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള അവസ്ഥയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും പോരായ്മകളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സാധ്യതയായി കണ്ടെത്തി സഭകൾ മുഴുവൻ ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ കെ സി സിയുടെ കുറിച്ചുള്ള സാറ സെക്രട്ടറിയാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെ സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സഹകരണത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്തരമായ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയവനും ചെറിയവനും ഇല്ലാത്ത യഹൂദനും യവനനും ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും സഹകരണത്തോടെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ നീതി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്
ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്